புகழ்பெற்ற மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் மயில் சிலை மாற்றப்பட்டதற்கான வீடியோ ஆதாரம் சிக்கியுள்ளது சிலையை மாற்றவே இல்லை என நீதிமன்றத்தில் கோவில் செயல் அலுவலராக இருந்த திருமகள் கூறியிருந்த நிலையில் வீடியோ கசிந்துள்ளது மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவிலின் மயில் சிலை மாற்றப்படும் காட்சி உலக பிரசித்தி பெற்ற மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் ஆயிரத்து நானூறு ஆண்டுகள் தொன்மையானது இக்கோவிலின் புன்னைவனநாதர் சன்னிதியில் உள்ள மயில் சிலை பார்வதி தேவி என நம்பப்படுகிறது உலகிலேயே வேறெங்கும் காண முடியாத மயிலுருவில் வாயில் பூவுடன் இருக்கும் பார்வதி தேவியின் சிலை இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு திருடு போனதாக கூறப்பட்டது மயில் சிலை திருடு போனதற்கு பின்னணியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு கோவில் குடமுழுக்கு விழா நடந்த போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகள் சிலை மாற்றப்பட்டதை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளன குடமுழுக்கு விழாவின் போது புதிய ராகு கேது மற்றும் மயில் கற்சிலைகளை பிரதிஷ்டை செய்வதும் தெளிவாக பதிவாகியுள்ளது இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு திருப்பணியின் போது கட்டடங்களை சீரமைப்பதாக அரசிடம் கூறி மயில் சிலையையும் ராகு கேது சிலைகளையும் மாற்றியது வீடியோ மூலம் தெரிய வந்திருக்கிறது சிலைகள் லட்சணத்துடன் இல்லை என்ற முத்தையா ஸ்தபதியின் பரிந்துரையின்படி சிலைகள் அரசுக்கு தெரிவிக்காமல் மாற்றப்பட்டுள்ளன அறநிலையத்துறை சட்டத்தின்படி கோவிலில் உள்ள விக்கிரகங்களை அகற்றவோ அல்லது ஒன்றிற்கு பதிலாக மற்றொன்றை வைக்கவோ வேண்டுமெனில் அதற்காக தனி அரசாணை பெறப்பட வேண்டும் என்பது விதி ஆனால் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் ஒரு அதிகாரிக்கும் மற்றொரு அதிகாரிக்கும் இடையே கடிதங்களை பரிமாறிக்கொண்டு அதையே அரசாணை என்று நம்ப வைத்து மோசடி செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதை செய்வதற்காக கேரளத்திலிருந்து பத்மநாப சர்மா என்ற தந்திரியை வரவடைத்து தேவ பிரசன்னம் பார்த்துள்ளனர் தமிழக கோவில்களில் வழக்கில் இல்லாத ஆகம விதிகளுக்கு எதிரான தேவ பிரசன்ன முறையை பயன்படுத்தி மோசடி நடைபெற்றுள்ளதாகவும் சிலை கடத்தல் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது இவை அனைத்தும் வீடியோவிலும் பதிவாகியுள்ளன சிலை கடத்தல் சிறப்பு புலனாய்வு குழு இந்த வீடியோவை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்துள்ளது மயில் சிலை மாற்றப்பட்டது தொடர்பாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதால் திருமகள் ஸ்தபதி முத்தையா உள்ளிட்டவர்களுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது